¿Qué onda, banda? Yo soy Daniel y bienvenidos a La Montaña de Dinos. Esta semana volvemos con otro resumen de la fortaleza dimensional infinita, porque de verdad esto cada vez se pone más emocionante. Ya saben que por algún lado de la pantalla les dejo el link al video pasado. Y no olviden suscribirse para no perderse ninguna parte de este resumen. Y tampoco se olviden de dejar un like y un comentario, porque eso me ayuda un montón. Y les recuerdo que ya tenemos activa la función de miembros del canal, donde podrán suscribirse para apoyar a La Montaña de Inosuke. Y a cambio obtendrán emotes que podrán usar en los directos. Llamadas por Skype en grupo privadas con el patrón para ver anime y ver los resúmenes del manga con días de anticipo. Así que ya saben, si quieren suscribirse tenemos tres niveles, cazador, pilar y lunas demoníacas. Y así, sin más que agregar, y aunque aún nos duela la muerte de Akasa en el resumen pasado, comencemos con esta cuarta parte del resumen de la fortaleza dimensional infinita. Retomamos esta historia en el capítulo 157, titulado Regreso del alma, el cual tiene una portada francamente conmovedora, de Akasa reuniéndose por fin con sus seres queridos. Este capítulo comienza con una casa desapareciendo ante la mirada de alivio de Tanjiro. Nuestro prota de inmediato intenta levantarse para seguir avanzando hacia Musan, pero su cuerpo ha llegado al límite y cae desmayado. Tomioka intenta ayudarlo, pero se encuentra en las mismas y también cae desmayado. Es así que después de derrotar a casa, la tercera luna creciente, Tanjiro y Tomioka pierden el conocimiento por llevar sus cuerpos al límite. Cambiamos de escena y vemos a Kokushibo, la primera luna creciente, darse cuenta de que la presencia de Akasa se ha desvanecido. Dice que Akasa nunca hubiese podido derrotarlo, que habría un camino, pero que no pudo alcanzar la cima por ser tan débil. También vemos a Douma darse cuenta de que Akasa ha sido derrotado. Dice que se sintió raro por un momento, pues era como si Akasa se hubiese convertido en una criatura completamente diferente. Pero no le da importancia y dice que de cualquier forma ya está muerto. Y nunca lo sabrá, por lo que vuelve a centrar su atención en Kanao y le pregunta su nombre. En el siguiente panel vemos a Kanao un poco herida por el enfrentamiento con el demonio, mientras le dice que ella es Suyuri Kanao, la hermana menor de Shinobu y Kanae Kocho. Douma le dice que por su sangre puede darse cuenta de que no eran hermanas de verdad, pero que le da igual que las jóvenes son deliciosas a la hora de devorarlas de cualquier manera. Y dice que hablando de mujeres, se da cuenta que la derrota de Akasa era inevitable, pues después de todo, él nunca devoró a una mujer. Que aunque él le dijo que las mujeres tienen mucho más nutrientes porque llevan bebés en sus vientres y así te haces mucho más fuerte, Akasa no solo se negó a comer mujeres, sino que incluso se negó a acabar con sus vidas. Y en serio amigos, que este comentario a mí me parece muy importante. Pues nos demuestra que aún siendo demonio, Akasa pensaba en Koyuki de manera inconsciente. Douma comienza a llorar diciendo que Akasa fue su mejor amigo y Kanao simplemente le dice que basta, que detenga sus mentiras en este momento, pues ella sabe que cada palabra que sale de su boca es mentira, que no son nada más que balbuceos al azar, pues no se siente ni un poco triste. Le dice que el color de su rostro no ha cambiado en absoluto, que su mejor amigo está muerto, sin embargo la sangre no ha fluido por su rostro y sus mejillas no están enrojecidas de ira. Douma le responde que esto es porque es un demonio y Kanao le responde que los ojos de un demonio están constantemente húmedos, por lo que no parpadean, pero la sangre circula en sus cuerpos al igual que los humanos, por lo que el color de su rostro cambia, y que cuando estaba a punto de morir Kanae, la hermana mayor, les dijo que sintió pena por él, y le pregunta si de verdad no siente nada. Dice que cada persona nacida en este mundo siente algo natural como la felicidad, la ira o la tristeza, pero que Douma no entiende ninguno de esos sentimientos. Dice que es un tipo inteligente, así que lo oculta diciendo mentiras, que finge estar feliz o triste para ocultar el hecho de que no puede sentir nada en su corazón, que si no siente nada de eso es solo un cascarón vacío, que es bastante gracioso y muy estúpido. Y por último le pregunta por qué nació, con una expresión que nunca habíamos visto en su rostro. Douma se queda callado ante tal discurso de Kanao, no sé si por lo que le dijo o porque en todo el manga no había dicho más de tres palabras, y ahora le dijo hasta de lo que se iba a morir a la segunda luna creciente, y le responde que todo el tiempo que ha vivido se ha topado con muchas señoritas, pero ninguna tan cruel como ella. Kanao sigue con la misma expresión en el rostro y le pregunta que si acaso no lo entiende, que lo odia y que quiere cortarle la cabeza para enviarlo al infierno en este preciso momento y que retirará algo que dijo con anterioridad, que Douma no es inteligente, sino que es una desgracia, por lo que mejor será que muera rápidamente, ya que a fin de cuentas su vida es completamente inútil y sin sentido. Douma no puede resistir más estas palabras y aparece tras Kanao listo para darle en el cuello con su abanico y Kanao logra esquivarlo por los pelos agachándose en el momento justo y no solo eso, sino que ataca de vuelta a Douma cortándole el estómago. El demonio rechaza su ataque utilizando su técnica demoníaca, pero Kana 
Dao una vez más lo esquiva Y Douma dice que su reacción es más rápida Y está comenzando a adaptarse a sus movimientos y a la pelea Y que además no está inhalando su técnica de hielo Que le afecta a los pulmones Es así que para terminar este capítulo Tenemos un panel bien chido de Kanao lista para seguir peleando Con su espada rosa que se ve increíble Mientras Douma se da cuenta de que podría ser más poderosa que Shinobu El pilar que se acaba de comer Comenzamos el capítulo 158 titulado Absurdo Con Douma y Kanao viéndose directamente listos para enfrentarse Kanao llega a la conclusión de que la piel de gallina simplemente no se detendrá y que si no se controla su cuerpo entero comenzará a temblar de inmediato. Tenemos otro cuadro maravilloso y aterrador a la vez donde vemos a Douma sonreír y Kanao dice que en comparación con él todos los demonios que ha derrotado hasta ahora eran como bebés y que solo es capaz de estar de pie por la feroz ira que la quema por dentro. Dice que se siente mareada por primera vez en su vida y que la ira está creciendo a través de ella y se da cuenta de que es así como se siente el odio y con una expresión de ira en el rostro le dice que es una escoria y que cómo se atreve a matar a su familia. De inmediato se lanza el ataque contra Doma usando la respiración de la flor en su quinta postura, golpeando repetidas veces mientras el demonio sonríe y dice que ahora es su turno. Y así, en otro panel totalmente maravilloso, Doma ataca utilizando su técnica de sangre. Kanao responde a este ataque usando la segunda postura de su respiración y se enfrasca en un intercambio de golpes con el demonio. Mientras pelean, Doma se da cuenta de que Kanao tiene ojos especiales y que es así como está esquivando todos sus ataques que predice sus movimientos mirando atentamente sus extremidades y que no solo es inteligente, sino que es una espadachín arriba del promedio, por lo que tendrá que sacarle los ojos y apunta su siguiente ataque directo a la cara de Kanao. Una vez más, Kanao logra esquivar el ataque con un movimiento increíble en otro panel maravilloso que me muero por ver animado. Pero Douma no le da ni un segundo y ataca de nuevo con su técnica de sangre y esta vez estuvo muy cerca de darle, pues Kanao se aleja de inmediato mientras dice que tuvo que cerrar los ojos en el último instante, ya que si no lo hacía se habrían congelado. Mientras se aleja, Douma la ataca una vez más y Kanao rechaza los ataques nuevamente. Y de verdad que solo podemos imaginarnos cómo se verá animado. Kanao no se detiene ante nada, por lo que nada más caer al piso se lanza de nuevo al ataque contra Douma. Y este responde al ataque con una nueva técnica demoníaca llamada Princesas de Ventisca Blanca. Las princesas comienzan a soplar un viento helado con dirección a Kanao, mientras esta intenta esquivarlos corriendo por todo el lugar. Se detiene un segundo a descansar y analizar la situación, pero en ese momento comienzan a caer del techo hecho unos pedazos de hielo filosos causados por otra técnica de Douma y Kanao salta a un lado para evitarlos desde el otro lado de la habitación Douma le grita que deberá acercarse a él o de lo contrario no podrá cortarle la cabeza y después desaparece ante la sorpresa de Kanao cambiamos de escena y vemos que ahora está detrás de Kanao y le ha quitado la espada en un abrir y cerrar de ojos ¿Qué? ¿Qué? Le dice sonriendo que no la estaba sosteniendo fuerte, así que la tomó. La clava en el suelo, le dice sonriendo que la dejará ahí y que lo mejor será que la recupere rápidamente. Y así, ahora que Kanao no tiene con qué defenderse, ataca una vez más con su técnica demoníaca. Y mientras el ataque va hacia ella, no sabe qué hacer, pues es inevitable. Intenta buscar pequeños espacios donde reciba menos daño, pero aún así se ve muy afectada y parece que será su final. Pero justo, 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 el techo comienza a romperse y en otro panel que nos hará saltar de nuestros asientos cuando sea animado y no que el rey de la montaña se une a la batalla ante la sorpresa de Kanao y Douma. Es así que para terminar este capítulo Inosuke usa la respiración de la bestia en su quinta postura para dispersar el ataque del demonio y totalmente despreocupado comienza a gritar que ha llegado, que el cuervo lo vio y que está emocionado por la pelea. Comenzamos el capítulo 159 titulado Enfrentamiento con una portada increíble de Inosuke y después lo vemos fijar su vista en Douma para confirmar el número de luna que es y en lugar de asustarse se emociona y dice que lo vencerá y se convertirá en un Pilar. En eso voltea a ver a Kanao y se da cuenta de que tiene muchas heridas y le dice que debe cuidarse más, pues si se lastima, Shinobu se enojará mucho. Kanao lo mira con una expresión de dolor infinita e Inosuke lo comprende de inmediato. Douma los interrumpe diciéndoles que ella no está muerta, pues vivirá dentro de él por toda la eternidad, así como a todos los que ha devorado y salvado, que ya no sentirá dolor o molestias y que será feliz como parte de su cuerpo. Inosuke se queda pasmado al escuchar esto y recuerda una vez que Shinobu le vendó la mano y le dijo que no podía sacarse las puntas sin preguntarle y aparte de eso hicieron una promesa del meñique al parecer esa pequeña acción se quedó grabada en la mente del jabalí con mucho cariño por lo que en otro panel increíble voltea a ver a Douma completamente molesto y de inmediato se lanza el ataque mientras Kanao le advierte que no inhale el hielo que Douma saca con sus abanicos y Inosuke ataca con la cuarta postura de la respiración de la bestia Douma evita el ataque y parece que acabará con Inosuke de un solo golpe pero amigos estamos hablando del rey de la montaña por lo que con su increíble flexibilidad logra 
logra desviar el abanico con sus pies. Y no es que se aleja de ahí. Y vemos que en realidad hizo todo eso para poder devolverle su espada a Kanao. Pues ahora ya la tiene en la mano. Douma se queda helado al darse cuenta que Inosuke se llevó la espada como si nada. Y el jabalí le dice a Kanao que no la vuelva a soltar. El demonio se lanza de inmediato al ataque mientras reconoce la velocidad de Inosuke. Comienza a atacar con sus técnicas de sangre. Pero Inosuke es muy hábil y esquiva todos los golpes. Y no solo eso, sino que logra darle una patada en el estómago a Douma para alejarlo. Y luego retira el pie justo a tiempo antes de que se lo cortara. Inosuke continúa el ataque y se lanza contra Douma. Y el demonio se sorprende, pues no le encuentra sentido a que Inosuke ya esté levantando la espada para cortarlo, pero está demasiado lejos como para alcanzarlo. Y nos queda su espadazo, y Douma dice que ni siquiera lo puede alcanzar, pero en ese instante recibe un corte en toda la cara. Y así, en otro panel increíble, y que solo nos hace admirar más al rey de la montaña, vemos que usó la respiración de la bestia en su novena postura, dislocándose todas las articulaciones del brazo para tener más alcance. Y nos que repara su brazo y se lamenta, ya que su técnica aún no es precisa, pues apuntaba a la cabeza y le dio a la cara. Douma dice que ha vivido una larga vida, pero que nunca había visto a un tipo como él. E Inosuke dice que claro, que él es el gran Inosuke, y que todos esos perdedores no son nada comparados con él. Pero al momento de terminar la frase, ya no tiene la máscara, pues Douma se la quitó con un movimiento rapidísimo que nadie pudo ver. Es así que para terminar este capítulo, Douma analiza la máscara de Inosuke mientras este le dice que se la devuelva, y el demonio lo voltea a ver con una sonrisa diabólica en la cara, y le dice que ahora que vio su rostro se da cuenta que lo recuerda de alguna parte. Comenzamos el capítulo 160 con Douma preguntándole a Inosuke si no se han encontrado en algún lugar antes, y el jabalí le responde muy enojado que no recuerda haber conocido a un gusano como él, y el demonio le dice que sí, que sí lo sabe, con una sonrisa tranquila en el rostro. Y Inosuke le vuelve a decir que no se han visto antes, y en ese momento se acuerda de Shinobu, y dice que a ella sí siente haberla conocido antes, y que quería preguntarle eso la próxima vez que se vieran. Kanao intenta calmar a Inosuke diciéndole que el demonio solo dice mentiras, pero el demonio dice que tiene muy buena memoria. Y así, en otro panel increíble, vemos a Douma clavarse el dedo en la sien ante la sorpresa de Inosuke y Kanao. Douma comienza a recordar poco a poco y dice que fue hace 15 años, que había una mujer de unos 17 o 18 que llevaba a un bebé, que su marido la golpeaba todos los días y su suegra la acosaba a diario. Así que su culto al paraíso eterno acogió a esa pobre mujer, que esa mujer no tenía padres ni hermanos y no había otro lugar al que pudiera pudiera ir, o donde pudiera estar a salvo, que cuando la conoció su cara estaba tan golpeada que no podía decir cuál era su forma original, y ella estaba parcialmente ciega debido a todos los golpes, pero que aún así cuando se curó era tan hermosa que dejó una impresión perpetua en él. Y así, en otro panel que nunca me esperé, vemos a la madre de Inosuke mientras Douma dice que ella tenía el mismo rostro que él, solo que más delicado y suave, ante la incredulidad del rey de la montaña. y Inosuke le responde que eso es mentira, ya que él fue criado por un jabalí. Se lanza de inmediato al ataque diciéndole a Douma que le devuelva la máscara y usa la sexta postura de la respiración de la bestia, mientras Douma le dice sonriendo que este encuentro entre ellos es un milagro. Es así que en un siguiente panel vemos a Inosuke recibir un corte gigantesco en el pecho, pero antes de que la asesten el golpe final, Kanao lo rescata moviéndolo de ahí. Douma continúa sonriendo y dice que no tenía intención de comerse a la mamá de Inosuke, pues tener a alguien tan hermoso a su lado se siente bien. Dice que aunque no era inteligente era bonita y buena cantando, que solía cargar a Inosuke y cantarle una canción de cuna de promesa del meñique y que eso era lo único que le cantaba. En ese instante Inosuke comienza a escuchar la voz de su madre en su cabeza, cantándole la canción de cuna y diciéndole que lo protegerá hasta que se vuelva grande y fuerte, que lo siente, pero que su madre está haciendo todo lo posible por llenar el lugar de su padre y protegerlo, que las vidas pueden ser reemplazadas, pero que su madre lo protegerá. Douma dice que cada que cantaba la canción de promesa del meñique, las letras eran diferentes y podemos ver a Inosuke con una expresión perdida de asombro darse cuenta que no era Shinobu, que pensó que era ella la de la promesa del meñique, pero no, siempre fue su madre. Douma dice que él no tenía planeado comerla, que iba a mantenerla a su lado hasta que falleciera. Pero su madre, que por cierto se llamaba Kotoha, era una mujer muy fuerte a pesar de ser tonta, que descubrió que se comía a sus adoradores y a pesar de todas sus explicaciones, no pudo entender su benevolencia. E insulto tras insulto lo acusó de decir mentiras horribles. Y entonces salió deprisa de su templo y huyó. Vemos a la madre de Inosuke correr por el bosque mientras se disculpa con él y le dice que siempre comete errores. Cuando llega a cierto punto se da cuenta que se ha perdido y no sabe dónde queda el pueblo. Llegan a un acantilado y su madre comienza 
comienza a llorar, pues ambos serán eliminados por Dowman. Su madre opta por dejarlo caer por el acantilado, y mientras cae vemos que Dowman acaba con ella. Vemos que el bebé Inosuke cayó al agua y por eso sobrevivió a la caída, y en ese momento llegamos al presente, e Inosuke comienza a llegar a la realización de que su madre fue eliminada por Dowman. El demonio dice que se la comió hasta los huesos, pues si ella iba a casa su marido la golpearía, y si estuviera sola habría acabado muerta por el camino con él, ya que era irremediablemente patética. Dice que fue desafortunada y se pregunta si acaso hubo un momento feliz en su vida, pues tenía una existencia sin sentido. Kanao le dice a Douma que pare, mientras Inosuke comienza a molestarse más y sigue recordando a su madre abrazándolo. Es así que para terminar este capítulo, dice que es realmente un milagro que el demonio que mató a su madre y a sus amigos esté justo ante sus ojos, que le permita agradecerle por recordarle su pasado y que no solo le cortará la cabeza, sino que le mostrará cómo es el mismísimo infierno. Comenzamos el capítulo 161, titulado Aleteo de alas de mariposa, con Douma provocando a Inosuke diciéndole que no existe un cielo ni un infierno, y que lo sabe porque los humanos que son buenos sufren tragedias irracionales, y los malos viven bien sin ningún problema, y que como estas personas no reciben castigo divino, todos piensan que irán al infierno cuando mueran, pues de otra manera no podrían vivir con ellos mismos, y que los humanos lo han mantenido tanto tiempo tan arraigado a sus mentes que no pueden pensar en otra cosa. Y no es que le responde que si no hay infierno, entonces él creará uno, y se lanza de nuevo al ataque contra Douma, quien responde utilizando su técnica de sangre. Y no es que utiliza la décima postura de su respiración, y girando sus espadas de manera increíble, dispersa el ataque. En ese instante, Kanao aparece a su lado para intentar golpearlo, pero el demonio reacciona de inmediato y la golpea con su abanico. La lanza al agua con todas sus fuerzas, y de inmediato salta al techo para esquivar el ataque de Inosuke que ya venía por detrás. Mientras le dice que ahora que Akasa ha sido derrotado, no tiene tiempo, pero que puede jugar con estos chicos en su lugar. Y en otro panel maravilloso, vemos que aparece unos pequeños demonios de hielo utilizando su técnica de sangre. Los demonios atacan de inmediato, y Kanao e Inosuke luchan por esquivar los ataques como pueden. Douma se dirige a la puerta para retirarse, mientras Kanao e Inosuke siguen peleando con los demonios de hielo. Los demonios pueden utilizar las técnicas de Douma, por lo que invocan a las princesas de Ventisca Blanca y comienzan a congelar todo a una velocidad impresionante. Los cazadores siguen esquivando los ataques, y Douma dice que Inosuke es un espadachín que no había visto antes, por lo que hará que muestren sus técnicas y luego usará esos conocimientos para poder eliminarlos en una siguiente batalla. Los demonios de hielo siguen atacando, mientras Kanao se da cuenta de que están siendo retenidos y que Douma escapará. Dice que tienen que resistir un poco más y evitar que Douma se vaya de algún modo. Douma por su lado dice que para acabar más rápido con los cazadores hará 5 demonios más de hielo, pues si se tarda será regañado por Musan. Los demonios de inmediato comienzan a atacar y nuestros protas los evaden mientras ven con impotencia cómo Douma se escapa. Y no es que recibe mucho daño y Kanao le dice que solo resista un poco más. Douma se pregunta por qué le dice que resista un poco más, pero no le da mucha importancia y comienza a abrir las puertas para retirarse. Pero justo, 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 algo parece que comienza a ir mal, pues en el siguiente cuadro vemos que el demonio ha perdido el ojo y su rostro cambió de color. Es así que para terminar otro capítulo, Douma dice que su rostro está derritiéndose y cae al suelo, mientras tiene una visión de Shinobu sonriendo y la desesperación inunda su rostro. Comenzamos el capítulo 162 con una conversación entre Shinobu y Kanao, donde Shinobu dice que si alguna vez se encuentran peleando juntas contra la luna creciente 2, la condición que pone es que deben matarla y comerla. Kanao le pregunta por qué, pues si pelearan juntas sería más probable que ganaran. Shinobu le responde muy seria que abandone sus pensamientos ingenuos, pues una luna superior es tan fuerte como tres pilares como mínimo, pero que de acuerdo a la información que les proporcionó su hermana, la luna creciente 2 es bastante glotón y tiene una extraña fascinación por comer mujeres, por lo que si su objetivo es un pilar que tiene grandes capacidades físicas, quien tiene un cuerpo en excelentes condiciones y aparte de eso es mujer, seguro se la comerá. Le dice que su cuerpo está lleno del veneno de las flores de glicina, que está en su sangre, órganos e incluso en la punta de sus uñas. Kanao intenta ofrecerse como voluntaria también y Shinobu le dice que es imposible, ya que en primer lugar no lo lograría a tiempo, pues le tomó un año llegar a ese estado y tuvo que absorber constantemente el veneno de glicina y que además de eso será el primer sujeto de prueba y no tiene idea si funcionará en una luna superior o en el propio Kibutsuji. Por último le dice que si un demonio se la come... <risa> Perdón, perdón. Por último le dice que si un demonio la come, estará consumiendo... Ya. Yeah. 
Por último le dice que si un demonio la come, estará consumiendo todo su peso corporal con 37 kilogramos de veneno, lo cual es alrededor de 70 veces más que la dosis normal. En ese momento volvemos al presente y Doma cae al suelo totalmente afectado, dándose cuenta de que no solo su rostro se derrite, sino también sus huesos, mientras intenta regenerarse sin éxito. Los demonios de hielo comienzan a desaparecer y Kanao le dice a Inosuke que es por el veneno de Shinobu y que ataquen directo a su cabeza, pues por fin lo tienen contra las cuerdas. Kanao recuerda que Shinobu le dijo que incluso con tanto veneno, no es seguro que sea suficiente para exterminar a una luna superior. Por eso, aunque parezca que va a funcionar, no deben bajar la guardia, que ella definitivamente debilitará al demonio, pero Kanao debe cortarle la cabeza para acabar con él por completo. Es así que pensando que no dejará que el sacrificio de su hermana haya sido en vano, se lanza el ataque con Inosuke contra el herido Douma. Pero en otro panel totalmente increíble, Douma hace uso del resto de su fuerza e invoca una figura gigantesca de hielo que saca volando a nuestros protagonistas. Y de verdad que con este panel solo puedo decir decir, imagínense lo animado. La figura de hielo golpea el suelo con mucha fuerza y Kanao se sorprende de que aún tan herido como está, todavía pueda atacar de esta manera. Pero en ese momento se da cuenta de que en realidad la técnica ya no es tan fuerte como antes, que en realidad es una técnica desesperada y que es momento de que use una técnica en específico. En ese instante recuerda que Shinobu le dijo que si usaba esa técnica había una posibilidad de que quedara permanentemente ciega y se pregunta por qué le dice eso. Pues si ella perdió su vida, ¿por qué Kanao debería preocuparse por su vista. Dice que quería protegerla, que quería que regresaran juntas a casa. Y así, en otro panel de este épico arco, vemos a Kanao con los ojos llenos de sangre, liberando la postura final de la respiración de las flores. Nos explican que los ojos de Kanao se ven así porque llevó su visión cinética a los límites, por lo que puede ver todo lo que la rodea moviéndose lento. Y al estar poniendo tanta presión en sus globos oculares, estos se llenan de sangre. Y así, con unos movimientos maravillosos, golpea repetidas veces a la figura de hielo. De esta manera logra colocarse frente a Douma y lanza el tocada final contra su cuello, pero en ese momento la figura de hielo sopla tras ella y la congela, por lo que sus brazos se mueven más lento y sin fuerza. En ese instante y en un panel que dije ya, nos volvemos todos locos, y nos que crea una nueva postura de la respiración de la bestia, llamada corte volador, y lanza ambas espadas hacia Kanao y el demonio, las cuales se estrellan contra la espada de Kanao dándole más impulso. Y así amigos, para terminar este épico capítulo, la espada de Kanao comienza a cortar el cuello del demonio con la ayuda de el impulso de las espadas de Inosuke y termina cortándose los dos cuadros completamente épicos que me muero por ver animados, derrotando de esta manera a Douma, la luna creciente número 2. Comenzamos el capítulo 163 titulado Corazón Desbordado con la cabeza de Douma desapareciendo mientras dice que siente vergüenza por haber sido derrotado por una debilucha como Kanao, un pilar que ni siquiera tenía la fuerza para cortarle la cabeza y un chico que ni siquiera tiene las bases como espadachín. Dice que podría sobrevivir aunque le hayan cortado la cabeza que incluso a casa lo logró, pero su cabeza sigue desapareciendo mientras dice que es patético. Es así que Douma llega a la realización de que aunque esté muriendo, no siente nada, que en realidad no tiene miedo de morir y no le molesta perder, que siempre ha sido así. Recuerda que su madre acabó con su padre y luego se quitó la vida, y que él en ese entonces no era demonio, que tuvo que presenciarlo todo y que aún así no sentía miedo, tristeza o soledad. Recuerda que cuando cumplió 20 años se hizo demonio, y que vivió más de 100 años, pero que al final eso que llaman emociones humanas, le parecían una ilusión muy lejana. Vemos que en algún lugar como el más allá se encuentra con Shinobu, quien dice que ahora que murió puede estar tranquila. Douma le dice que el veneno fue sorprendente, pues ni siquiera lo sintió en su cuerpo. Y Shinobu le explica que fue porque recibió ayuda de Tamayo, y que aunque no le agradó mucho, ya que ella quería crear el veneno por sí sola, ahora se alegra, pues todos ganaron. Dice que aunque Musan está vivo, se alegra, pues uno de sus aliados acabará con él seguro. En este instante Douma comienza a sentir, pues dice que es como si su corazón vacío e inexistente comenzara a latir y le pregunta a Shinobu si iría al infierno con él. Y es así que para terminar la conversación, ella le dedica unas bellas palabras diciéndole que no. Volvemos a la fortaleza, donde Inosuke pisotea los restos de Douma, riendo y diciendo que era solo un hablador. En ese momento todo lo que vivió y le dijo Douma hace conexión en su mente. Y eso es mucho para él, por lo que cae al suelo recordando ciertas cosas. Recuerda cómo Tanjiro le dijo que todos tienen una mamá y él le respondió que entonces fue abandonado y no necesita una. Zenitsu se mete en la conversación y dice que si lo hubieran abandonado, ni siquiera le hubieran dado una manta o un nombre. Y el jabalí seguía terco en que no recordaba a su madre y que si no la recordaba era lo mismo que no tener una. Tanjiro le responde que no diga eso, pues está seguro de que su madre lo amó. Es así que en unos paneles totalmente conmovedores, y no es que recuerda a su madre abrazándolo cuando era pequeño y las lágrimas inundan sus ojos. Por otro lado, Kanao encuentra el broche de cabello de Kanae, mientras se da cuenta de que está casi ciega del ojo derecho por haber utilizado la técnica. En ese momento se disculpa con Shinobu por no poder llorar cuando 
Kanae murió. Dice que todos estaban llorando y que ella era la única que no lo hacía. Sin embargo, nadie le reprochó eso y dice que todos fueron amables y que por eso se inventó explicaciones en su corazón. Recuerda cómo era maltratada por sus verdaderos padres y cómo sus hermanos morían uno a uno y dice que está segura que por eso dejó de llorar. Se pregunta si esta vez lo hizo bien. Dice que valoró mucho a sus amigos como le dijo Shinobu y que ellos la ayudaron. Incluso cuando era casi imposible y ella estaba sola, ellos acudieron en su ayuda. Y así, mientras piensa todo esto, se encuentra con el broche de Shinobu. Y en la siguiente página, en un panel totalmente conmovedor, aparecen Kanae y Shinobu para decirle que lo hizo bien. Después de esto tenemos unos paneles de Kanae y Shinobu encontrándose con sus padres en algún lugar del más allá, mientras sonríen en paz, pues el demonio que acabó con sus vidas ha sido eliminado. Y en el último cuadro del capítulo, vemos a Kanao llorar, dejando escapar sus verdaderos sentimientos por primera vez en mucho, mucho tiempo. Y así amigos, con la derrota de Douma, la segunda luna creciente a manos de Inosuke y Kanao, terminamos esta cuarta parte del resumen de la fortaleza dimensional infinita. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, un comentario o compartir con toda la gente que disfrute el anime como nosotros. No olviden suscribirse para no perderse ninguna parte de este resumen. Y sin más que agregar, yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí, en la montaña de Inosuke. Bye.